تو این قسمت میخوایم در مورد چی صحبت بکنیم در مورد جنریک متد با هم صحبت بکنیم جنریک متد چیه فرض کنید شما دو تا تایپ دارید دو تا ارائه دارید یکی از نوع اینتیجر یکی هم از نوع کراکتر دارید بذارید من این ارائه ها رو بنویسم این چی نوشتیم دوباره اینتیجر و اسمش رو میذاریم A و اون رو مساوی قرار میدیم با برفرض یک و دو و سه و چهار خوبه و بعد یه نوع اره دیگه دارید از نوع کرکتر خوب و اره دارید اسمش رو C و اون رو مصافه قرار میدیم با برفرز A مثلا M مثلا I و R اسم خودم و وقتی این کاری کردیم یه متدی درست میکنیم به نام print me وقتی که print me رو درست کردیم داخل این متد ای رو پس میکنیم و بعد دومی رو هم مینویسیم print me و بعدی رو هم C رو پس میکنیم دوتا رو میگونیم دوتا رو print کن خب کاری که خیلی ها میکنن چون این تایپ integer یعنی عدد با تایپ کاراکتر یعنی کاراکترها فرق میکنه چیکار میکنه یه متدی درست میکنن مثلا به نام پرینت می از نوع اینتیجر یه متد دیگه اورلود میکنن و از روش مینویسن بر فرض ما اینجا مینویسیم پابلیک استاتیک وید پابلیک چرا با وولف بزرگ نمیشت پابلیک استاتیک وید پرینت می و داخل این مثلا ما اینتیجر رو مینویسیم عرایشو و بعد اسمش رو میذاریم A میذاریم I چون با بالای فرق کنه و بعد داخل این پابلیک ستی وید اینتیجر که نوشتیم چیکار میکنیم مینویسیم یه انهانس فور لوب مینویسیم و داخل این انهانس فور لوب مینویسیم اینتیجر X دو نقطه I و یه دونه اینجا داخل فور لوپ ما میگیم چیکار کن سیستم اپ پرینت لاین بکن برای ما چیو سیستم اپ پرینت لاین بکن پرینت بکن پرینت خالی بزنیم پرینت خالی کنیم ا به علاوه مثلا چی x x بالای وقتی که بیرون از این اومدیم بیرون فور لوپمون یه دونه هم میندازیم پایین سیستم اپ پرینت لاین یه خط میندازیم پایین خب من چیکار میکنم اینو میخوام اورلود کنم دیگه این چی میگه؟ public static void print me integer integer i چرا؟ خب این از این این هم از این این هم از این خیلی خب بذارید من این رو کپی کنم آخرش میفهمیم اشکال از کجاست overload میکنم این رو کپی میکنم و اینجا paste میکنم منطقه به جای integer چی کار میکنم اینجا character میلیسم کاراکتر کپی میکنم اینجا پیستش میکنم اوورلود چی بود؟ اوورلود این بودش که بذارید ببینم این تیجر کجای این تیجر غلطه A, C, این تیجر I X, I, print L, N, X خب اوورلودین چی بود؟ اوورلودین چیزی بودش که برفرض ما این متد رو میویسیم فقط پارامتر رو آش فرق میکنه دیگه همونجوری که گفتم بهتون پس این اورلودینگ بود اشتباهی که ما اینجا کردیم اینه که این متد رو باید بیرون مین متد تعریف کنیم دیگه فکر میکنم این اشتباهی کردیم خیلی خب الان درست سورس میزنیم میزنیم فیکس کد بخشش فرمت که اینا رو همه رو فرمت کنه برام خب این اوورلودینگه خب من الان این ران بکنم نگاه بکنید یک دو سه چهار رو میده بیرون امیرم میده بیرون پرینت کرده جفتشون رو خب من چجوری میتونم این دوتا رو تبدیل به یه متد بکنم که همین کار رو انجام بده به جایی که مثلا من صد تا عرهی داشته باشم برفرض من اینجا دو به جای اینتیجر کرکتر یه عرهی دیگه دارم به نام سترینگ خب اونم میخوام پرینت بکنم نمیتونم که یه اوورلودینگ درست بکنم چون وقت گیره میام این دوتا رو میذارمش تو کامنت میگم چی 
کنترل رو میگیرید توی ویندوز بک فورورد اسلش رو میزنید توی مک کامند رو میگیرید فورورد اسلش رو میزنید اینا تبدیل میشه به کامنت میایم پایین خب همین رو اینجا می نویسم می نویسم پابلیک استاتیک قبل از وید من یه علامت دایمون درست می کنم و داخلش می نویسم تی بزرگ حالا بهتون میگم چه استفاده استفاده ای داره بعد وید رو می نویسم بعد قبل از وید این کار انجام بدید و قبل از ریترن تایپ به این می گن ریترن تایپ و بعد چیکار می کنم پرینت می رو می زنم و داخل این چون ما تایپ رو نمی دونیم می دونیم بالا این دو تا رو زدم کامنت که هم مستقیما ببینید کراکتر بود و اینتیجر به جای این کراکتر اینتیجر من این تی رو می نویسم چون ما تایپش رو نمی دونیم میگم اره جفتش هم از اره و میگم به جای آی و آی حالا می زدید ایکس یا آی فرق میکنم من می زدم ایکس و داخل این این خیلی مهم بود پس یادتون نه چون ما نوع نوعش رو نمی دونیم ولی می دونیم که اره هنوز نوعش رو نمی دونیم میگیم نوعش از نوع تی هست حتما هم تی بذارید و یعنی تایپ که یادتون بمونه و بعد فور لوپ رو همون کدی که بالا نوشتیم رو درست میکنیم همین رو من اینجا میگیرم چیکار میکنم کپی میکنم و میام اینجا میزنم اوپس بذارید بنویسم شما هم دیگه ببینه فور داخل این میگم حالا به جای کرکتر و انتیجر ما میزنیم چی؟ تی اسمی که میزنیم واسهش مثلا میگیم آی بذار اسمشو یا بی بذار که قاطی نشه با والایی دو نقطه رو میزنیم و میگیم ایکس رو همینجا بنویس و داخل این فور لوپمون سیستم ها پرین لائن کن چی رو بی رو برای ما پرینت کن و بیایم بیرون فور یه سیستم ها پرین لائن هم بزنیم که یه چیز خالی به ما بده الان من اگه ران بکنم باید همون چیزی که من قبلا دادم رو بدم من تا ما بزنیم پرینت پرینت اف من همینجوری میذارم که مثل قبلی بده بیم میبینید الان خب این بهش میگن generic method generic method پس این با هم یاد گرفتید power generic method که خیلی مهمه به جای overloading میتونید ازش استفاده کنید یه موقع ازتون پرسیدن یه generic method درست بکنید که برفرض ما اینجا الان من میتونم بالای این نوع این تیجر کرکتر string درست بکنم ده تا دیگه درست بکنم بولین نمیدونم فلوت لانگ همه رو میتونم پرینت بکنم من تا فقط به جای این ای و اسماشون میتونم اینجا قرار بدم چون ما یه دونه بیشتر پرینت نداریم متد پرینت میداریم و اونم از جنریک هستش که خیلی خیلی کاربرد داره